Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diceritakan dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan Juz 7 halaman 83 Imam Al-Ghazali merupakan ulama hebat yang sangat masyur Selain masyur dengan hujah-hujahnya yang tajam Beliau juga masyur sebagai ulama sufi yang pemikiran tersebutnya memiliki pengaruh luar biasa di kalangan umat muslimin setelah Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah beberapa waktu setelah itu ada seseorang bermimpi bertemu beliau orang itu akhirnya bertanya mengenai keadaan beliau di akhirat bagaimana Allah memperlakukan anda tanya dia dalam mimpinya Alhamdulillah Allah memperlakukan aku dengan baik Berkat seekor lalat dulu ketika aku menulis kitab Ada seekor lalat hinggap di tempat tintaku Ia rupanya haus dan minum dari tinta itu Aku hentikan menulis Aku menunggu lalat itu pergi dari tempat tinta Berkat itu Allah memperlakukan aku dengan baik Jawab Imam Al-Ghazali Selain Imam Al-Ghazali ada tokoh lain yang memiliki kisah mirip yaitu Imam Ash-Shibli beliau adalah tokoh sufi dari abad keempat Hijriah yang muncul di Irak pada awalnya Imam Ash-Shibli adalah seorang ulama fikih beliau dikenal sebagai pakar mazhab maliki namun pada akhirnya beliau menjatuhkan pilihan hidupnya kepada tasawuf beliau mendapat bimbingan tasawuf dari Imam Al-Junaid Konon Imam Ash-Shibli bisa mencapai derajat tinggi dalam tasawuf berkat kasih sayangnya terhadap seekor kucing. Saat melewati sebuah jalan di Baghdad, beliau melihat seekor kucing dengan tubuh menggigil karena tidak tahan dengan cuaca dingin yang sedang menyelimuti Baghdad. Didorong rasa kasihan, Imam Ash-Shibli mengambil kucing tersebut. Lalu beliau letakkan di lengan bajunya supaya bisa merasakan kehangatan Berkat kasih sayang ini Konon beliau dituntun oleh Allah menjadi seorang sufi Dan menjalankan hidup zuhud Inti daripada cerita ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan Jangan pernah meremehkan amal baik Sekecil apapun itu Sebab bisa jadi disitulah terdapat ridho Allah dan juga jangan pernah meremehkan amal buruk sekecil apapun itu Sebab bisa jadi disitulah terdapat murka Allah Cerita ini diambil dan dikutip dari kitab tafsir Ruhul Bayan Juz 7 halaman 83 Terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh